প্রিয় ছাত্রছাত্রী এই পর্বেও সবাইকে স্বাগত আলোচনা ছিলাম অর্থনীতি অনার্স চতুর্থ বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পদ্ধতি রিসার্চ মেথোডোলজি গুণবাচক ও পরিমাণবাচক পদ্ধতি অধ্যায়ে এগারোতম ক্লাস পার্ট ইলেভেন এই টপিকগুলো আমরা যে টেস্ট আলোচনায় ছিলাম আর এই আলোচনাগুলো অর্থনীতি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ অর্থনীতির জন্য পরিসংখ্যান সাবজেক্টের যথার্থতা যাচাইয়ে সবগুলো হুবহু একই থিম একই আলোচনা যারা থার্ড ইয়ারে পড়ো তারাও তোমরা এগুলো সব এখান থেকে ক্লাস করে নিতে পারবো খেয়াল করে আমরা যে টেস্ট আলোচনায় ছিলাম একটা কোশ্চেন দাঁড় করা রাখছি একটা একটি কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত তারের ভঙ্গুরাঙ্ক আঠারোশো এন এবং পরিমিত ব্যবধান একশো এন কোম্পানিটি দাবি করে যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন প্রযুক্তি যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে ওই যে তার উৎপাদন করা হয় সেই তারের ভঙ্গুরাঙ্ক বাড়তে পারে অর্থাৎ যে কৌশল বা যে প্রযুক্তিতে তারা উৎপাদন কন্টিনিউ করতেছে তারা সেটা কি পারফেক্ট মনে করতেছে অর্থাৎ গড় ভঙ্গ ভঙ্গুরাঙ্ক হচ্ছে আঠারোশো এন ওই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত তারের গড় ভঙ্গুরাঙ্ক আঠারোশো এন এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত তারের ভঙ্গুরাঙ্কের পরিমিত ব্যবধান হচ্ছে একশো এন এখন কোম্পানি বলতেছে যদি প্রযুক্তি চেঞ্জ করা হয় তাহলে কি হবে নতুন প্রযুক্তি যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে তারের ভঙ্গুরাঙ্ক বাড়তে পারে আর এটাকে যাচাই করার জন্য তারা পঞ্চাশটা তারের একটা নমুনা সংগ্রহ করলো কতটি তার পঞ্চাশটি তারের একটি নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে গড় ভঙ্গুরাঙ্ক আঠারোশো পঞ্চাশ এন এটা কিন্তু দাঁড়িয়ে এখানে শেষ এটাকে এক পার্সেন্ট বা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভাগ তাৎপর্য স্তরে আমরা পরীক্ষা করতে পারি কি না যে হ্যাঁ কোম্পানি যেটা দাবি করেছিল এটা সঠিক কিনা যে নতুন প্রযুক্তি অবলম্বন করলে তারের ভঙ্গুরাঙ্ক বাড়তে পারে তারা যেটা বলেছিল খেয়াল করো অ্যান্সার এখানে সমগ্রকের গড় প্রতিষ্ঠান যতগুলো দ্রব্য উৎপাদন করে তাদের ওই উৎপাদিত তারের গড় ভঙ্গুরাঙ্ক আঠারোশো এন অর্থাৎ সমগ্রকের গড় সমগ্রকের গড় মিউ ইকুয়াল কত আঠারোশো এন সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান পরিমিত ব্যবধান সিগমা ইকুয়াল কত একশো এন কতটি তারের নমুনা নেওয়া হয়েছে এখানে পঞ্চাশটি তাদের তারের নমুনার আকার নমুনার আকার এন ইকুয়াল ফিফটি ছোট হাতের এন নমুনার আকার আর দেখো তিরিশের সমান বা তিরিশের বেশি কে আসছে তিরিশের সমান বা তিরিশের বেশি নমুনার আকার তিরিশের সমান বা তিরিশের বেশি হলে কি হয় নমুনার আকার বড় এখন খেয়াল করো নমুনার গড় আবার কি দিয়ে আছে এবং নমুনার গড় এক্স বার ইকুয়াল আঠারোশো পঞ্চাশ এন কি কি দেওয়া ছিল এটা আমরা উঠাইলাম এখন আমরা কি পরীক্ষা করব কি কত পার্সেন্ট কি বলছে এক পার্সেন্ট বা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভাগ তাৎপর্য স্তরে আমরা কোম্পানি দাবি সমর্থন করতে পারি কি না এক পার্সেন্ট তাৎপর্য স্তরে বা গুরুত্বের স্তরে বা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভাগ গুরুত্বের স্তরে পরীক্ষা করতে বলছে আমাদেরকে তো কি আমাদেরকে প্রথম ধাপ কী করতে হবে নাস্তি কল্পনা এখন নাস্তি অনুমান বা নাস্তি কল্পনা এইস নট মিউ ইকুয়াল দেখো এখানে কোশ্চেনটা কি বলেছে একটু খেয়াল রাখতে হবে আগে দেখো বিকল্প কল্পনা বিকল্প কল্পনা অল্টারনেটিভ হাইপোথিস মিউ কোম্পানি কী দাবি করেছে খেয়াল করো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত তারের গড় ভঙ্গুরাঙ্ক কত আঠারোশো এন আর যদি নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তাহলে কি ভঙ্গুরাঙ্ক বাড়তে পারে অর্থাৎ আঠারোশো এনের থেকে বেশি হতে পারে গ্রেটার দেন আঠারোশো এন তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার আপনি গত ক্লাসে যেটা পরীক্ষা করতে বলছিল সেটাই তো আপনি ইয়াতে নিয়েছিলেন কি নাস্তি কল্পনা নিয়েছিলেন কিন্তু আজকে কেন বিকল্প কল্পনায় গেল প্রশ্ন ভালো করে শোনো কোশ্চিনের ভাষা অনুযায়ী আমাদের কি বুঝাচ্ছে যে নতুন নতুন প্রযুক্তি অবলম্বন করলে গর্ভগুরাঙ্ক বাড়তে পারে তার মানে আগের থেকে বেশি অর্থাৎ গ্রেটার দেন হবে লেস দেন গ্রেটার দেন নট ইকুয়াল কখনো নাস্তি কল্পনায় হবে না খেয়াল রাখবা লেস দেন গ্রেটার দেন আর নট ইকুয়াল কখনোই কি নাল হাইপোথিস বা নাস্তি কল্পনা হবে না এগুলো কোথায় আসবে অল্টারনেটিভ হাইপোথিস আসবে বিকল্প কল্পনায় আসবে তো বিকল্প কল্পনায় যেহেতু আমাদের কোশ্চেনের ভাষা অনুযায়ী এটা বিকল্প কল্পনায় এসেছে তাহলে নাল হাইপোথিস নাস্তি কল্পনা কি হবে এর উল্টাটা 
কি হবে যেহেতু আমাদের বলছে যে কোম্পানির উৎপাদিত তারের গর্ভাঙ্গর অঙ্ক আঠারো সেন আর যদি নতুন প্রযুক্তি অবলম্বন করা হয় বাড়তে পারে তাহলে বাড়তে পারে মানে কি আঠারো সেনের থেকে বেশি হবে এটা হবে বিকল্প অর্থাৎ গ্রেটার দেনটা কোথায় হবে বিকল্প কল্পনা অল্টারনেটিভ হাইপোথ দিচ্ছে আর স্পষ্ট করে বলছে স্বাভাবিক আগে যে প্রযুক্তি অবলম্বন করছিল তখন কত হবে আঠারো সেন অর্থাৎ ইকুয়ালটা হবে নাল হাইপোথ দিচ্ছে খেয়াল রাখবা এখন তোমার কোয়েশ্চেনটা উঠায় রাখবা আমি এটা মুছে দিচ্ছি আমাদের স্পেস দরকার আছে অর্থাৎ এটা কি বলছে দেখো নাল হাইপোথিসিস ভাষাটা কি বোঝাচ্ছে নিউ ইকোয়াল আঠারোশো এন অর্থাৎ কোম্পানির দাবি সমর্থন করা যায় না কোম্পানির দাবি সমর্থন করা যায় না এটা একটা আবার কোম্পানি কি দাবি করেছিল যদি নতুন প্রযুক্তি অবলম্বন করা হয় তাহলে কি হবে ভঙ্গরাঙ্ক আঠারো সেনের থেকে বেশি হবে গর্ভঙ্গরাঙ্ক বাড়তে পারে অর্থাৎ এটা কি যেহেতু আঠারো সেনের থেকে বেশি তার মানে কি কোম্পানির দাবি সমর্থন করা যায় এটা তারা বুঝাবে কোম্পানির দাবি সমর্থন করা যায় এখন দেখো আমাদের কোন টেস্ট হবে সেটাকে এখন নির্বাচন করতে হবে খেয়াল করো সিগমা জানা আছে নমুনার আকার বড় এবং সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত এখানে সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান পরিমিত ব্যবধান সিগমা জানা আছে বা সিগমা দেয়া আছে নমুনার আকার কত পঞ্চাশ অর্থাৎ তিরিশের সমান বা তিরিশের বেশি হলে কি বড় নমুনার আকার বড় এবং সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত পরিমিতভাবে বিন্যস্ত কাজেই এক্ষেত্রে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে বা পরিসংখ্যানিক পরীক্ষা হবে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে জেট ইকুয়াল এক্স বার মাইনাস মিউ বাই সিগমা বাই রুট ওভার অফ এন অর্থাৎ গত ক্লাসে যে সূত্রটা আমরা ফলো করেছিলাম সেটি হচ্ছে এখানে জাস্ট এখানে কি আমাদের অল্টারনেটিভ হাইপোথিস ওইখানে ছিল নট ইকুয়াল আর এখানে হচ্ছে গ্রেটার দেন নট ইকুয়াল হলে হয় পরীক্ষাটা দুই দিক বিশিষ্ট আর গ্রেটার দেন হলে হয় ডান দিক বিশিষ্ট এক দিক বিশিষ্ট লেস দেন হলে হয় এক দিক বিশিষ্ট মানে ওটা হলো বাম দিক বিশিষ্ট সেটি নিয়ে আলোচনা হবে তাহলে জেট ইকুয়াল কি এক্স বার মাইনাস মিউ বাই সিগমা বাই রুট অফ ওয়ার এন এখন আমরা মানগুলো বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারি এক্স বারের মান কত আমাদের আঠারোশো পঞ্চাশ আঠারোশো পঞ্চাশ এন বা এন ইউজ করল না তুমি সবগুলোতে তো এন আছে আমরা এন ধরে নেব এক্স বারের মান আঠারোশো আঠারোশো পঞ্চাশ আর মিউয়ের মান হচ্ছে সমগ্রকের গড় মিউ ইকুয়াল হচ্ছে আঠারোশো বাই সিগমার মান হচ্ছে একশো বাই রুট ওভার অফ এন মানে কি রুট ফিফটি এই পরে ইকুয়াল এটা দেখো খেয়াল করো জেট ইকুয়াল বের করতেছিলাম আমরা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আঠারোশো পঞ্চাশ থেকে আঠারোশো বিয়োগ করলে হবে ফিফটি বাই একশো ডিভাইড রুট ফিফটি রুট ফিফটি ইকুয়াল সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ইকুয়াল এটা মুছে দিচ্ছি তোমরা উঠাই ফেলবা বা জেট ইকুয়াল কি পাইলাম আমরা ফিফটি বাই হান্ড্রেড ডিভাইড সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ইকুয়াল ফোরটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফোরটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর অতএব জেট ইকুয়াল ফিফটি ফাইভ অ্যান্সার ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর অতএব জেটের নির্ণিত মান জেটের নির্ণিত মান কত পাইলাম আমরা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর এখন আমাদের এখানে যেহেতু অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস বিকল্প কল্পনা মিউ ইজ গ্রেটার দেন আঠারোশো এন অতএব পরীক্ষাটি কত দিক বিশিষ্ট 
एक दिक विशिष्ट एवं डान दिक विशिष्ट अतः परीक्षा टी परीक्षा टी एक दिक विशिष्ट एवं एक दिक बोलते कौन दिक डान दिक विशिष्ट डान दिक बा ब्रैकेटेड रखते पारो डान दिक विशिष्ट डान दिक की है ধনাত্মক মানুষ বে কি হবে দেখো জিরো এদিকে কি মাইনাস আর এদিকে কি প্লাস ইনফিনিটিভ মাইনাস অসীম প্লাস অসীম তার মানে কি ডান দিক বিশিষ্ট পরীক্ষাটা কি ধনাত্মক দিকে মান কি মান আসবে এখানে ধনাত্মক মান এখানে আমাদের তাৎপর্য স্তর কোশ্চেনে কত ছিল খেয়াল করো কোশ্চেনটা তোমরা লিখে রাখছো অবশ্যই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভাগ তাৎপর্য স্তর অর্থাৎ এক পার্সেন্ট তারপর যে স্তরে এক কে কে ওয়ান ভাগ হান্ড্রেড মানে কি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটাই ছিল আর কি এক পার্সেন্ট তারপর যে স্তরে এক ডিবিস্ট ওয়ান টেল টেস্ট এটা তাহলে জেট টেবিল ব্যবহার করো পরিসংখ্যানিক টেবিল ব্যবহার করে আমরা মান পাব আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে পরিসংখ্যানিক টেবিল ইউজ করা দেখাইছিলাম একটা টেবিল উঠাই আমি দেখাইছিলাম এক এক বইয়ে এক একভাবে উপস্থাপন একই মান কেউ কলাম মে মানগুলো দেখে কেউ শাড়িতে মানগুলো দেখায় তো তোমরা যে কোনো বই ফলো করে একটু চিন্তা করবা শাড়ির ওপর ডিফেন্ড করে থাকলেই হবে না বা কারোর ওপর ডিফ একটু চিন্তা করো দুই মিনিট চিন্তা করো মনোযোগ সহ করে বুঝে ফেলবা মানটা কীভাবে বের করতে হয় যেহেতু আমি মান বের করে দেখাচ্ছি রেডিমেড মান আমি নিচ্ছি বের করা মান নিচ্ছি আর আমি টেবিল তো মান বের করা দেখাইছিলাম গত ক্লাসে অবশ্যই তোমরা পারবা আবার তাৎপর্য স্তর আলফা ইকুয়াল কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পরিমিত সারি অনুসারে এখন আমরা কি বলতে পারি পরিমিত সারণী অনুযায়ী এক দিক বিশিষ্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে এক দিক ব্র্যাকেটে লেখো ডান দিক বিশিষ্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে জেটের তাত্ত্বিক মান তাত্ত্বিক ক্রিটিক্যাল ইকুয়াল টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি জেটের তাত্ত্বিক মান হচ্ছে কত টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি তো আমরা দেখেই বুঝতে পারছি খেয়াল করো জেটের তাত্ত্বিক মান কত টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর নিটিত মান কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর তাত্ত্বিক মান অপেক্ষা নির্ণিত মান কি বেশি যেহেতু জেটের নির্ণিত মান জেটের নির্ণিত মান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর যা তাত্ত্বিক মান অপেক্ষা তাত্ত্বিক মান অপেক্ষা কি বড় বা বেশি কাজেই কেনাল হাইপোসিস বর্জনীয় কাজে এই ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে নাস্তি কল্পনা নাস্তি কল্পনা এইস নট বর্জনীয় অর্থাৎ কি হবে বিকল্প কল্পনা গ্রহণীয় বিকল্প কল্পনা অল্টারনেটিভ হাইপোথিস গ্রহণীয় হবে গ্রহণীয় হবে আরও যদি বলি আমরা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের দাবি সমর্থন করা যায় প্রতিষ্ঠানের দাবি সমর্থন করা যায় সমর্থন করা যায় যদি তোমরা চিত্রটা একে দেখাতে চাও দেখাতে চা দেখাতে পারবা দেখো খেয়াল করো না দেখালো চিত্র তো আর চায় না তোমাকে বুঝে নিতে হয় কি বলেছিলাম এটা জিরো এদিকে মাইনাস ইনফিনিটি ঋণাত্মক মান এদিকে প্লাস ইনফিনিটি পশ্চিম ধনাত্মক মান আমাদের কি ছিল এক দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা ডান দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা অর্থাৎ তাত্ত্বিক মান কত ছিল টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি ধরে নিলাম এই মানটাই হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি তার মানে কি ডান দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা এই অংশটা কি বর্জনীয় বর্জনীয় লেখা আর এটা পুরাটাই হচ্ছে 
এই টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি পয়েন্টের এই বাম পাশের পুরো এলাকাটি হচ্ছে গ্রহণীয় এলাকা তার মানে আমাদের নিয়মিত মান কত আসছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর মনে করো এই মানটাই হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর তার মানে কি টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার হয়ে দিকে আসছে অর্থাৎ বর্জন এলাকায় পড়ে গেছে এই কারণে কি হচ্ছে নাস্তিকল্পনা বর্জন হচ্ছে আমরা নাস্তিকল্পনা কি ধরেছিলাম প্রতিষ্ঠানের দাবি সমর্থন করা যায় না অর্থাৎ ওইটা বর্জন হচ্ছে তার মানে কি দাবি সমর্থন করা যায় অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস গ্রহণ হচ্ছে এই ছিল আমাদের আলোচনা ডিয়ার স্টুডেন্টস এরপরে কেউ সমস্যা মনে করে থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবা আর আমার ক্লাস ভালো লাগলে বেশি বেশি করে শেয়ার করবা সবাই ওকে ভালো থাকবা আল্লাহ হাফেজ